ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பிளான் கிங்டத்தில் ஆல்கேவை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஆல்கேவோட ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷன் அதோடைய கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ப்ரேயோஃபைட்ஸை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல நம்ம ப்ரேயோஃபைட்ஸை பார்த்தனா பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரேயோஃபைட்டா அப்படின்ற அந்த வேர்டை கைன் பண்ணது ராபர்ட் ப்ரௌன் அப்படின்றவர் தான் கைன் பண்ணார் அண்ட் இந்த ப்ரேயோஃபைட்ஸை பற்றி படிக்கிறோம் இல்லையா அந்த படிப்புக்கு பேர் வந்து ப்ரேயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரேயாலஜி யார் அப்படின்னா ஹெட்விக் அப்படின்றவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரேயாலஜி பட் ஒரு சில இடத்துல வந்து ஹெட்விக்கோட நேம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க கேவஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் மட்டும் இன்னும் என்ன நம்புகிறாங்க அப்படின்னா கேவஸ் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரேயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரேயாலஜியில் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஹெட்விக் தான் வந்து நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் மட்டும் கேவஸ் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ப்ரேயாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த ரெண்டு பேரையுமே நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வந்து <laughs> வைக்கும் அந்த எக் வந்து டாட்போலா மாறும் அந்த டாட்போல் தான் வந்து ஒரு ஃபிராகா மாறும் கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்போ ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் அப்படினா இந்த ஆம்பிஃபியான்க்கு கண்டிப்பா வந்து வாட்டர் தேவை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ப்ரோயோஃபைட் இந்த ப்ரோயோஃபைட் வந்து பாத்தீங்கனா ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும் அப்படினா கண்டிப்பா வந்து வாட்டர் தேவை அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அதனால தான் இந்த ப்ரோயோஃபைட்ஸ் நம்ம பிளான்ட் ஆம்பிஃபியான்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரோயோஃபைட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படினா பொதுவா வந்து டாம்ப் அண்ட் ஷேடி ஹேபிடேட்ல நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எப்பவுமே தண்ணி இருக்க மாதிரியான ஒரு பிளேஸ்ல வந்து இந்த ப்ரோயோஃபைட்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வளரும் இந்த ப்ரோயோஃபைட்ல வந்து வாஸ்குலார் திசுக்கள் வந்து கிடையாது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வாஸ்குலார் திசுக்கள் அப்படின்றது என்ன ஜைலம் ஃப்ளோயம்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜைலம் ஃப்ளோயம்லாம் இந்த ப்ரோயோஃபைட்ல வந்து இருக்காது அதே மாதிரி இந்த ப்ரோயோஃபைட் வந்து ஏன் ஜைலம் ஃப்ளோயம் இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு ரீசன் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப சின்ன பிளான்ட் சின்ன பிளான்ட் அப்படின்றது ஒன்னுல இருந்து மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலாம் வந்து பெருசாலாம் இருக்காது ஓகேங்களா காமனா இருக்கிறது எல்லாமே ஒன்னுல இருந்து மூணு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளான்ட்ல வந்து வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது இப்போ ஒரு பெரிய பிளான்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே வந்து கொண்டு போகணும் அதுக்காக கண்டக்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்கு பட் இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன பிளான்டா இருக்கிறதால அதில் இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அதனால தான் இந்த மாதிரியான ப்ரோயோஃபைட்ல வந்து ஜைலம் ஃப்ளோயம்லாம் வந்து கிடையாது அண்ட் ரொம்ப பெரிய ப்ரோயோஃபைட் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஃபேக்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பெரிய ப்ரோயோஃபைட் எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டாசோனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாசோனியா இந்த டாசோனியா பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எந்த அளவுக்கு ஹைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐம்பது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் வளரும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ப்ரோயோஃபைட் இருக்கிறதுலே வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரோயோஃபைட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சின்ன ப்ரோயோஃபைட் எது அப்படின்னா ஜூப்சிஸ் 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 தான் வந்து இருக்கிறதுல வந்து ரொம்ப சின்ன ப்ரோயோஃபைட்டு இதோட சைஸ் என்ன அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இந்த அளவுக்கு ரொம்பவுமே வந்து சின்ன பிளான்ட் தான் இந்த ப்ரோயோஃபைட் ஸோ அதனால தான் பேசிக்காக இதில் வந்து ஜைலம் ஃப்ளோயம்லாம் வந்து கிடையாது வாட்டர் தேவை அப்படின்னா இது எப்பவுமே வந்து மாய்ஸ்டான ஏரியாவில் தான் இருக்குது வாட்டரை வந்து அது ஈஸியாக வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் இண்டிவிஜுவல் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த டாசோனியும் அண்ட் ஜூப் சிப்ஸையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளான்ட்டோட பாடியை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்கேவை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு சில டிஃப்ரென்சேஷனை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது ரூட் ஸ்டெம் லீஃப் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எக்ஸாக்டாக வந்து லீஃப் மாதிரி இருக்காது லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டெம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோயோஃபைட்ஸில் வந்து நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பிளான் பாடி வந்து ஹேப்லாய்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த ஹேப்லாய்ட் பிளான் பாடி தான் வந்து கேமிட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும்
ஃபியூஸ் ஆகி தான் வந்து ஜைகோட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதுதான் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த கேமிட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த ஹெப்லாய்டு பிளான் பாடி அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் இது வந்து கேமிட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதால இந்த ஹெப்லாய்ட் பிளான் பாடியை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க கேமிட்டோ ஃபைட்னா என்ன ஸ்போரோ ஃபைட்னா என்ன ஒன்றுமே புரியலையே அப்படின்ற மாதிரி எங்கிட்டே அடிக்கடி வந்து கேட்டுட்ருக்காங்க ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரே விஷயந்தான் இப்போ ஒரு பிளான் பாடி எடுத்துக்கலாம் பிளான் பாடி அப்படின்றது இதை தான் நம்ம பிளான் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டுங்களா இந்த பிளான் பாடி வந்து கேமிட்டை வந்து உருவாக்குச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேல் கேமிட்டை தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபீமேல் கேமிட்டை வந்து தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பாடி கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் ஒரு பிளான் பாடி ஸ்போர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஸ்போரோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுத்துக்கும் இதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பின்னாடி நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் சரி இந்த ப்ரியோ ஃபைட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு வருவோம் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்குது பட் மோஸ்ட் காமனாக வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியும் சரி இந்த ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடையாது ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் டைப் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஓகேங்களா எப்படின்னா ஒரு ஃப்ராக்மெண்டேஷன் மூலமாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் டெத் அண்ட் டிகே ஆஃப் தேலஸ் இந்த மாதிரி தேலஸ் வந்து அழுகி போகிற நிலையிலேருந்து புதுசாக வந்து ஒரு தேலஸ் ஃபார்ம் ஆகி ஒரு புது ப்ரியோஃபைட்டாக வரும் அப்படி இல்லைனா வந்து ஜெமே மூலமாக வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாமே வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வந்து இந்த தேலஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்டாக வந்து ஒரு தனித்தனியாக ஃப்ராக்மெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட்டுமே தனியாக வந்து ஒரு ப்ரியோஃபைட்டாக வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டுங்களா டெத் அண்ட் டிகே ஆஃப் தேலஸ் அப்படின்றது இப்போ அழுகிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தேலஸில் இருந்து புதுசாக வந்து ஒரு தேலஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் அதுவும் வந்து வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் ஜெம்மே அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது அந்த தேலஸ் மேலே வந்து இந்த மாதிரி கப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அதை நம்ம ஜம்மா கப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜம்மா கப்குள்ள தான் வந்து நிறைய ஜெம்மேஸ் இருக்கும் அந்த ஜெம்மேஸ் வந்து டிட்டாச் ஆகி கீழே விழுந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு புது ப்ரியோஃபைட்டாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் டைப் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இதுல பெருசா வந்து சொல்ற அளவுக்கு எதுவும் கிடையாது சரி நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பத்தி பார்க்கலாம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனால் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ரெண்டு கேமிட் சேரணும் ஒன்று மேல் கேமிட் இன்னொன்று வந்து ஃபீமேல் கேமிட் ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்வோம் இந்த ப்ரயோஃபைட்லேயும் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் மேல் செக்ஸ் ஆர்கனை வந்து நம்ம இதில் என்ன சொல்வோம் அப்படின்னா ஆன்திரிடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து நம்ம ஆர்கிகோனியம் அப்படின்னு சொல்வோம் மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் தனியாக இருக்கு ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் தனியாக இருக்கு ப்ரோயோஃபைட்டில் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி தனி தேலஸில் இருக்கலாம் இல்லைனா ரெண்டுமே வந்து ஒரே தேலஸில் இருக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஆனால் பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மேல் செக்ஸ் ஆர்கனை நம்ம ஆன்திரிடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனை நம்ம ஆர்கிகோனியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த ஆன்திரிடியம் வந்து ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து உருவாக்கும் அந்த ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து நம்ம இங்கே என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆந்த்ரோஸ் வாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்த்ரோஸ் வாய்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு <laughs> சரி இது எப்படி ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஒரு ப்ரயோஃபைட் அப்படின்னு வச்சுங்க இந்த ப்ரயோஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ரெண்டுமே வந்து ஒரே ப்ரயோஃபைட்டில் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இதில் இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் செக்ஸ் ஆர்கனில் இருந்து ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து உருவாகுது அதை தான் நம்ம ஆந்த்ரோஸ் வாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஆந்த்ரோஸ் வாய்ட்ஸ் அப்படின்றது பைஃப்ளஜெல்லாம் இருக்கும்
தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் கரெக்டுங்களா இன்னமும் வந்து இந்த ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் அப்படின்றது இந்த ப்ரியோ ஃபைட்ல தான் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த ப்ரியோ ஃபைட்டோட பிளான் படி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன் கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன்னா கேமிட்டோ வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு மேல் கேமிட் தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஃபீமேல் கேமிட் தனியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதனால இந்த பிளான் பாடியை வந்து நம்ம கேமிட்டோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஜைகோட் அப்படின்றது ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனில் இருக்கு அது வந்து இன்னமும் வந்து கேமிட்டோ ஃபைட்டோட தான் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த ஜைகோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இப்போ ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தென் அது ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்போரோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்போரோ ஃபைட்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு <laughs> அண்ட் மேலே இந்த டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம சீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் அந்த பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம கேப்சூல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேப்சூல் சீட்டா ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பார்ட்டை நம்ம இந்த ஸ்போரோ ஃபைட்ல வந்து தெளிவாக பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்போரோ ஃபைட்ல இருக்கக்கூடிய கேப்சூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள தான் வந்து ஸ்போர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த இடத்துல வந்து மியாசிஸ் நடக்கும் மியாசிஸ் நடந்தது அப்படின்னா ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கேப்சூலை விட்டுக்கிட்டு வெளியே வரும் ஸோ இந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபேவரபுளான கண்டிஷனில் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஜெர்மினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ப்ரயோ ஃபைட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நீங்கள் பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரியோ ஃபைட்டில் வந்து மேல் செக்ஸ் ஆர்கன் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கன் இருக்கு மேல் செக்ஸ் ஆர்கனுக்கு ஆன்த்ரீடியம் அப்படின்னு பேர் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆர்கனுக்கு ஆர்கிகோனியம் அப்படின்னு பேர் இந்த ஆன்த்ரீடியத்திலேருந்து ஆன்த்ரோஸ்வாய்ட்ஸ் வரும் ஆர்கிகோனியத்திலேருந்து எக் வரும் இது ரெண்டுமே வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபியூஸ் ஆகிட்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகும் ஜைகோட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது இன்னமும் வந்து கேமிட்டோ ஃபைட்டோட தான் வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ கேமிட்டோ ஃபைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக வந்து ஒரு பிளான்ட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டெவலப் ஆகும் அதை நம்ம வந்து ஸ்போரோ ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்போரோ ஃபைட்டில் மூணு பார்ட்டை நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் ஒன்று ஃபூட்டு இன்னொன்று சீட்டாக இன்னொன்று கேப்சூலு அந்த கேப்சூலில் தான் வந்து ஸ்போர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் மியாசிஸ் நடந்து ஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்போர்ஸ் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி புதுசாக ஒரு கேமிட்டோ ஃபைட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கேமிட்டோ ஃபைட்டில் இருந்து கேமிட் ஃபார்ம் ஆகும் அது மறுபடியும் ஸ்போரோ ஃபைட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அது ஸ்போரை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த மாதிரி தான் லைஃப் சைக்கிள் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்கும் இவ்வளோ தான் வந்து ப்ரேயோ ஃபைட்டில் நடக்கக்கூடிய செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பொதுவாக ப்ரேயோ ஃபைட்டில் வந்து இந்த மாதிரி தான் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்ற நண்பர்களுக்கும்